días amigos, un tutorial más so, El día de hoy vamos a ver cómo reparar este pequeño problema de conexión de internet so, Vamos a ver, so, número uno, voy a tratar de abrir Firefox right? Bien, entonces so, esta es mi homepage uh, Y eso de hecho no es ninguna página web, es, es el portal de Firefox so, Vamos a intentar ir a google.com y pum, problemas so, el mensaje que tienes aquí primero que nada dice proxy server is refusing connections so, quiere decir que mi computadora se está tratando de comunicar con el mundo exterior utilizando un servidor proxy so, ¿qué es un servidor proxy? un proxy es un intermediario entre tu equipo y el servidor con el que te estás tratando o el equipo con el que te estás tratando de comunicar en este caso el servidor sería Google, right? estoy tratando de comunicarme con ese equipo hay un intermediario que no está permitiendo mis conexiones, ahora proxy de hecho es, un, es una medida de seguridad bastante, bastante común so, vamos a indagar un poco en ese problema si voy a la sección de network y abro open network and sharing center, puedes ver que no tengo ningún problema de conexión so, en este caso si llamo a mi proveedor de internet, Comcast, AT&T ya va dependiendo. Ellos te van a decir, no hay ningún problema. Tú tienes conexión, no hay ningún problema. So, en realidad no es problema de ellos. Ellos están proveyendo con la conexión. Simplemente tu computadora está configurada de manera que no estás llegando al lugar al que quieres llegar. Right? So, siguiente paso es, vamos a ir a Internet Options. Y vamos a ir a Connection. Y en la parte de abajo puedes ver Some settings are managed by your system administrator so Vamos a empezar por allí Si yo checo mi cuenta de usuario right, tú Puedes ver que mi cuenta de usuario es una cuenta administrador so Vamos a empezar por ese lugar so Se supone que yo tengo que tener derechos de hacer los cambios que yo quisiera right? so Voy a entrar a Local Area Network Settings Y ahí tienes Proxy Server Y aquí me está diciendo utiliza una conexión proxy para tu conexión de local area connection so, este es el problema, esto es lo que no me está dejando conectarme al internet si doy un clic allí y le doy ok se supone que ya arregla el problema ahora vamos a ver, si doy un clic nuevamente en LAN settings el problema persiste so, vamos a quitarlo una vez más y le vamos a decir ok y vamos a revisar y el problema persiste. So, si quitamos esto, decimos OK y decimos OK e intentamos una vez más entrar a google.com, vamos a seguir sin conexión. ¿Por qué? Porque el proxy se sigue agregando, se sigue agregando, se sigue agregando. El problema es, ese mensaje nos está describiendo sistema de, uh, o administrador de sistema. Yo soy un usuario administrador, no soy el administrador del sistema. Tu computadora tiene una cuenta que es una cuenta en realidad de administrador del sistema que tú puedes habilitar. So vamos a habilitar eso entrando a Command Prompt, clic derecho y Run as Administrator. Ok, so run as administrator. Simple yes. Y el comando que vamos a. El comando que vamos a utilizar va a ser net user administrator diagonal active dos puntos yes. Alright, y nos da un mensaje dice The command completed successfully so Ahora cerramos nuestro command prompt Cerramos el internet Y vamos a decir Log off De hecho podemos utilizar perder esto Vamos a entrar a la cuenta de administrador muy bien, so, ahora dentro de nuestra cuenta de usuario de administrador uh, vamos a dar clic en Start y vamos a ir a Control Panel vamos a entrar a Network and Internet y aquí adentro tenemos Internet Options eso es una forma diferente de llegar al mismo lugar 
ok ahora podemos ir a connections y ahora entramos a LAN settings y podemos remover esa opción de use a proxy server for your LAN ahora damos clic en ok y clic en ok Alright, ahora podemos cerrar todo y decir log off y regresar a la cuenta de usuario regular y ahora que ya regresamos a nuestra cuenta regular podemos ir al internet y ahora sí vamos a intentar entrar a Google y there we go problema resuelto bueno, una vez dentro de nuestra cuenta de administrador o de nuestra cuenta regular y que hemos confirmado que tenemos una vez más conexión al internet uh, ahora solo queda apagar esa cuenta de administrador que encendimos para poder hacer esto so, los pasos son exactamente los mismos abrimos nuestro command prompt clic derecho run as administrator de hecho esa parte es muy importante y el comando es el mismo es net user administrator espacio diagonal active dos puntos y ahora cambiamos por no y enter y ahí está ahora esa cuenta de administrador ya no está disponible uh, para para poder ser utilizada right muy bien okay. espero que les haya ayudado espero que les haya gustado hasta luego.